。乌克兰必输无疑，危急时刻让日本顶上，没想到俄罗斯从美国手里救了岸田一命。各位好，欢迎来到赵探员工作室。根据俄罗斯经济发展部网站发布的消息说呢，俄罗斯政府开始禁止从不友好的国家和地区进口鱼类和海产品的制品，而具体的不友好国家就包括了欧盟、美国啊，包括日本等等国家。虽然说俄罗斯并不是一个专门啊禁止一个国家进口鱼类啊和这个海鲜产品，但是这个举动却引起了日本方面的注意，而某种程度上，这也算是俄罗斯对日本的一种出手。俄罗斯对日本最有效的招数，难道不是停止向日本出口能源或者原材料吗？实际上，这正是日本方面担心的问题，怕俄罗斯啊反制还没完，更害怕更多的反制计划还会在陆续的实施执行。而随着拜登政府上台，日本在反俄道路上走的是越来越远。尽管啊，其目的是想要通过这样的方式来讨好美国，登上美国的战车，但是不能否认，日本确实是不再顾及日俄那好不容易有所缓和的关系。也因此，在这样的情况之下，日本与俄罗斯之间的关系越来越紧张。当然，日本也有自己的野心和私心了啊，想要在美俄关系恶化之际呢，趁机从俄罗斯手里来夺回这个啊南千岛群岛。而对此，起初俄罗斯方面仅仅是给予口头警告，希望日本能够及时醒悟，不要越挫越离谱。但事实证明啊，口头警告当然是没有用的。日本仗着有美国的支持和撑腰，已经是铁了心要站在俄罗斯的对立面。而现下俄罗斯对日本出手，只是因为日本在紧跟美国身后拱火搞事儿吗？啊，其实至少在我来看，这不过是一小部分原因，更多的兴许是因为日本公开向乌克兰援助武器装备。就在前不久，日本声称呢将会向乌克兰提供无人机和这个侦测系统。而关于此事，日本首相岸田文雄很快证实了消息，并强调日本会继续向乌克兰提供非致命性的武器，包括提供无人机侦测系统。而值得一提的是，在宣布这一个消息的同时呢，啊，日本已经向乌克兰方面提交了一批军用卡车和其他的车辆。俄罗斯方面早已就发出警告，任何向乌克兰提供军事装备的国家，那都可能成为俄军的打击目标，会导致冲突升级。你日本这么干，无异于是将俄日两国之间的关系推向更危险的僵局。战斗民族会睁一只眼闭一只眼吗？啊，所以啊，此番仅仅是开始，接下来。啊，可能会采取一招制敌的措施，比如全面停止向日本出口能源和一切工业原料。从上次北约峰会就能看出啊，日本和韩国呢将可能会成为乌军援的这样一个主力啊。为什么日韩会成为主力军？其实啊，那就是欧洲国家已经尽力了。面对持续升级的俄乌局势，法国和德国等几个大国现在都在敷衍了事。即便如此，对乌克兰的军援还不能停，不然乌克兰的肯定就会输了。所以不得已，美国呀只好让亚洲的这个小跟班出马了。别看日本好像实力不是很强，但日本现在啊却是现代工业化的制造大国，生产像坦克、军舰、弹药，甚至装甲车，问题都不大。所以也难怪美国会想让日本和韩国出手。但是站在日韩的角度上，这是美国挖的坑啊！毕竟要是因此得罪了俄罗斯，惹怒了俄罗斯，日韩的下场呢也非常的惨。所以变相的说啊。俄罗斯如今呢，也算是救了岸田一命，让其早点醒悟，不要继续紧跟在美国身后，否则下场绝对不如意。好，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。